নবম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান এই অধ্যায়ের আজকে চতুর্থ পর্ব আগের যে তিনটি পর্ব এখনো যদি তুমি দেখে না থাকো তাহলে আগের তিনটি পর্ব আগে দেখবে তারপর এই ক্লাস তোমাকে করতে হবে না হলে অনেক কিছুই তুমি বুঝবে না আজকের এই পর্বে আমরা আলোচনা করব স্থান সংকোচন আপেক্ষিক ভরবেগ ও শক্তি প্রথমেই আসি স্থান সংকোচন তো গত পর্বে আমরা যে স্ট্যান্ডার্ড মডেল নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেখানে দ্বিতীয় প্রজন্মের একটি লেপটন কণা ছিল মিয়ন এই মিয়ন কণাটি বায়ুমণ্ডলে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার উপরে কসমিক রের আঘাতে মিয়ন কণার উৎপত্তি ঘটে এই মিয়ন কণার আয়ুকাল খুবই কম এই মিয়ন কণা উৎপন্ন হওয়ার পর টু পয়েন্ট টু মাইক্রোসেকেন্ড সময়ের মধ্যেই এটি নিঃশেষ হয়ে যায় এটি এর আয়ু হচ্ছে টু পয়েন্ট টু মাইক্রোসেকেন্ড এখন মাইক্রোসেকেন্ড হচ্ছে টু পয়েন্ট টু ইন্টু টেন ইনভার্স সিক্স সেকেন্ড অর্থাৎ টু পয়েন্ট টু সেকেন্ডকে যদি আমরা দশ লক্ষ ভাগে ভাগ করি তাহলে সেই ক্ষুদ্র এক ভাগই হবে টু পয়েন্ট টু মাইক্রোসেকেন্ড এখন আসি এই যে মিয়ন কণা এই মিয়ন কণার যে বেগ সেটি আলোর বেগের খুবই কাছাকাছি তো ধরে নিলাম এই মিয়ন কণার বেগ হচ্ছে আলোর বেগের সমান তাহলে এই ক্ষুদ্র সময়ে মিয়ন কণা কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করবে সেটা আমরা বের করি ধরি মিয়ন কণা এস দূরত্ব অতিক্রম করবে আমরা জানি এস ইজ ইকুয়াল টু ভি টি এখানে যে আমার বেগ সেই বেগটা যেহেতু আমরা আলোর বেগই ধরে নিচ্ছি যেহেতু আলোর বেগের খুবই কাছাকাছি তাহলে আমরা যদি আলোর বেগ ধরি থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট ইন্টু সময় কত সময় হচ্ছে টু পয়েন্ট টু ইন্টু টেন ইনভার সিক্স তাহলে দেখি আমরা কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে মেয়ন কণা টু পয়েন্ট টু মাইক্রোসেকেন্ডে অতিক্রম করবে সিক্স সিক্স জিরো মিটার অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট সিক্স সিক্স কিলোমিটার এই মিয়ন কণা উৎপন্ন হওয়ার পর মাত্র জিরো পয়েন্ট সিক্স সিক্স কিলোমিটার অতিক্রম করার পরেই নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কথা এই মিয়ন কণা কি এখান থেকে আমাদের পৃথিবীর পৃষ্ঠ পর্যন্ত কখনো আসতে পারবে কখনোই আসতে পারবে না কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের এই ভূপৃষ্ঠে আমাদের ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি আমরা প্রতিনিয়ত এই মিয়ন কণার অস্তিত্ব দেখতে পাই তাহলে এই মিয়ন কণা জিরো পয়েন্ট কিলোমিটার অতিক্রম করার পরেই যেখানে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা তাহলে সে কিভাবে দশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এখানেই হচ্ছে এই স্থান সংকোচন অর্থাৎ এই যে দশ কিলোমিটার যে স্থান সেই দশ কিলোমিটার স্থানটুকু জিরো কিলোমিটারে সংকুচিত হয়ে যায় এবং এটা আমরা এখন প্রমাণ করে দেখব গত পর্বে আমরা সময় প্রসারণে দেখেছিলাম যে কোনো বস্তু যদি আলোর বেগের কাছাকাছি বেগ নিয়ে চলে তখন সেখানে তার সময় প্রসারিত হয়ে যায় তো এই মিয়ন কণার বেগ যেহেতু আলোর বেগের কাছাকাছি তাহলে আমরা এখানে গতকালকের আমাদের যে সূত্রটি ছিল টি ইজ ইকুয়াল টু টি নট ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সি স্কোয়ার এখানে যে মিয়ন কণা সেই মিয়ন কণার বেগ বেগ হচ্ছে জিরো সি অর্থাৎ আলোর বেগের খুবই কাছাকাছি এই সমীকরণে আমরা এখন এই মিয়ন কণার বেগ এবং আমরা এটাও দেখেছিলাম যে এখান থেকে আমরা দেখেছি হচ্ছে যে মিয়ন কণা সেই মিয়ন কণার আয়ুকাল হচ্ছে টু পয়েন্ট টু মাইক্রোসেকেন্ড অর্থাৎ এখানে যে টি নট সেই টি নটের মান আমাদের কত আসবে টি নট টু পয়েন্ট টু ইন্টু টেন ইনভার সিক্স সেকেন্ড টু পয়েন্ট টু মাইক্রোসেকেন্ড এখন এই যে মানগুলো সেগুলো আমরা এখানে বসিয়ে দেই এবং এই যে আমাদের আলোর বেগ সেই আলোর বেগের মান আমাদের জানা আছে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড এখন আমরা মানগুলো এখানে বসিয়ে দিই বসিয়ে দিলেই আমরা দেখি কি পাই টি ইজ ইকুয়াল টু টু পয়েন্ট টু ইন্টু টেন ইনভার সিক্স ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস জিরো সি হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সি স্কোয়ার এখান থেকে টু পয়েন্ট টু ইন্টু টেন ইনভার সিক্স রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এখান থেকে আমরা লিখতে পারি জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন এইট 
এর উপর স্কোয়ার এবং সি এর উপর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সি স্কোয়ার সি এর উপর স্কোয়ার দেওয়ার কারণ হচ্ছে নিচে সি স্কোয়ার আছে উপরে সি স্কোয়ার আছে তাহলে সি স্কোয়ার সি স্কোয়ার আমাদের ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে এখন এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি এখানে ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাই হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি ইনভার্স ফোর যদি আমরা এই দশমিকটাকে দুই ঘর সরিয়ে নেই তাহলে এখানে আমার কি হবে দশম দুই মাইনাস টু করতে হবে কারণ দশমিক আমরা ডান দিকে সরিয়ে নিলে পাওয়ারে মাইনাস করতে হয় এবং দশমিক বাম দিকে সরিয়ে নিয়ে আসলে আমাদের পাওয়ারে প্লাস করতে হয় তাহলে এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি থ্রি ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স সিক্স সেকেন্ড অর্থাৎ থ্রি থার্টি ফাইভ মাইক্রো সেকেন্ড এখানে আমাদের যে মিয়নের যে আয়ুকাল সেটা হচ্ছে টু পয়েন্ট টু মাইক্রো সেকেন্ড কিন্তু এই যে সময় প্রসারণ সেই সময় প্রসারণের কারণে আমার নিয়ন কত সময় পাচ্ছে থ্রি ফাইভ অর্থাৎ থার্টি ফাইভ মাইক্রো সেকেন্ড এই থার্টি ফাইভ মাইক্রো সেকেন্ডে এখন নিয়ন কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করবে সেটা আমরা এখন বের করি করবে আমরা জানি এস ইজ ইকুয়াল টু ভি টি এখানে এই টিটা বসাবো হচ্ছে আমরা থার্টি ফাইভ মাইক্রো সেকেন্ড এবং যেহেতু মিয়নের বেগ আলোর বেগের খুবই কাছাকাছি তাহলে আমরা আলোর বেগটাই নিতে পারি থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট ইন্টু থার্টি ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স সিক্স কারণ এখানে আমাদের সবগুলো একক কি এসআই এককে নিতে হবে এবং এসআই একক হচ্ছে সময়ের একক সেকেন্ড তাহলে আমরা এই সেকেন্ড এককটাকে এখানে বসাবো তাহলে দেখি কত আসে তাহলে আমাদের আসে হচ্ছে ওয়ান জিরো তো মিটার আমাদের আসে হচ্ছে দশ হাজার পাঁচশো মিটার অর্থাৎ টেন পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার এই টেন পয়েন্ট কিলোমিটার সময় প্রসারণের জন্য মিয়ন যে সময় পাচ্ছে সেটি হচ্ছে থার্টি ফাইভ মাইক্রো মাইক্রো সেকেন্ড এবং এই থার্টি ফাইভ মাইক্রো সেকেন্ডে মিয়ন অতিক্রম করতে পারবে টেন পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার আর মিয়ন উৎপন্ন হচ্ছে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে মাত্র দশ কিলোমিটার উপরে তাহলে সে মিয়ন কণাগুলো খুব সহজে পৃথিবীর পৃষ্ঠে চলে আসতে পারবে আর এজন্যই আমরা মিয়ন কণাকে আমাদের প্রতিনিয়ত আমাদের পৃথিবীর পৃষ্ঠে এই মিয়ন কণার অস্তিত্ব আমরা খুঁজে পাই এখন এই ব্যাখ্যাটুকুকে আমরা ভিন্নভাবে আরে আরও একভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি সেটি হচ্ছে এই স্থান সংকোচন দিয়ে এখন আমরা সেটিই দেখব এবার বিষয়টিকে একটু ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যাক ধরি আমাদের যে পৃথিবী এই পৃথিবী থেকে আমি দেখছি যে মেয়ন কণাটি পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে আলোর বেগে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে এই মেয়ন কণার বেগ হচ্ছে ভি এবং পৃথিবী থেকে এই মেয়ন কণা যেহেতু যত যে যেখানে যত উচ্চতায় এই মিয়ন কণা উৎপন্ন হচ্ছে উৎপত্তি হচ্ছে সেটি হচ্ছে দূরত্ব হচ্ছে এল তাহলে মিয়ন কণার এই উৎপত্তি স্থল থেকে পৃথিবীতে আসতে ধরলাম সময় লাগে হচ্ছে টি তাহলে এখান থেকে আমরা যে বেগের সমীকরণ বেগের আমি বের করতে পারবো যে মিয়ন কণার বেগ ভি ইজ ইকুয়াল টু ভি ইজ ইকুয়াল টু দূরত্ব ভাগ সময় অর্থাৎ এল ডিভাইডেড বাই টি আবার যদি আমি মিয়ন কণার কথা চিন্তা করি ধরলাম এখন আমি আসি হচ্ছে মিয়ন কণায় তাহলে আমার মনে হবে কি যে মিয়ন কণাটি স্থির এবং পৃথিবী মিয়ন কণার দিকে এই ভি বেগে গতিশীল সেক্ষেত্রে পৃথিবী এবং মিয়ন কণার মধ্যবর্তী দূরত্ব ধরে নিলাম এল নট এবং মিয়ন কণার কাছে পৃথিবী মিয়ন কণার কাছে পৌঁছাতে সময় লাগবে হচ্ছে টি নট যেহেতু উভয় ক্ষেত্রেই বেগ সমান তাহলে আমরা এখানেও বেগ ধরে নিয়েছি ভি ভি ইজ ইকুয়াল টু এল নট ডিভাইডেড বাই টি তাহলে এটাকে এক নং সমীকরণ এবং এটাকে দুই নং সমীকরণ যদি লিখি লিখি তাহলে এক ও দুই নং সমীকরণে ভি ইজ ইকুয়াল টু এল বাই টি আবার ভি ইজ ইকুয়াল টু এল নট ডিভাইডেড বাই টি নট কারণ কি এখানে যে মিয়ন কণা পৃথিবীতে আসুক বা পৃথিবী মিয়ন কণার কাছে যাক উভয় ক্ষেত্রে বেগ তো একই থাকবে মিয়ন কণার বেগ আলোর বেগের খুব কাছাকাছি এই বেগের তো পরিবর্তন হবে না কারণ আমরা আগেও পড়ে আসছি আলোর বেগের কোনো পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ যে কোনো প্রসঙ্গ কাঠামোর সাপেক্ষেই আমরা কল্পনা করি না কেন আলোর বেগ একই থাকবে আর যেহেতু এই যে মিয়ন এই মিয়ন কণার বেগ আলোর বেগের খুবই কাছাকাছি এজন্য এটাকেও আমরা ধ্রুবক ধরতে পারি এখন এই দুইটা সমীকরণ থেকে যদি আমরা লিখি তাহলে 
কি লেখা যায় এক ও দুই নং সমীকরণ থেকে আমরা পাই যেহেতু ভি ইজ ইকুয়াল টু এল ডিভাইডেড বাই টি আবার ভি ইজ ইকুয়াল টু এল নট ডিভাইডেড বাই টি নট তাহলে আমরা লিখতে পারি এল ডিভাইডেড বাই টি ইজ ইকুয়াল টু এল নট ডিভাইডেড বাই টি নট এখন এখান থেকে আমরা যদি এটাকে আড়াআড়ি গুণ করি তাহলে কি পাই এল নটটাকে এ পাশে দিয়ে দিব এবং টি নট টিটাকে ওই পাশে দিয়ে দিব তাহলে কি আসে এল ডিভাইডেড বাই এল নট ইজ ইকুয়াল টু টি ডিভাইডেড বাই টি নট আবার গতকাল আমরা যে সূত্রটি দেখেছিলাম সেটি কি ছিল টি ইজ ইকুয়াল টু টি নট ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সি স্কোয়ার একটু আগেও আমরা এই সূত্রটি দেখেছি এখন এখান থেকে যদি আমি টি নটটাকে এই পাশে দিয়ে দেই তাহলে কি থাকে টি ডিভাইডেড বাই টি নট ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই টি এখানে চলে আসলেও কি থাকবে ওয়ান থাকবে কারণ এখানে কি আছে ইন্টু ওয়ান মানে এখানে একটা ওয়ান গুণাকারে আছে এজন্য আমাদের উপরে থাকবে কি ওয়ান এবং নিচে থাকবে হচ্ছে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সি স্কোয়ার এখন এই যে টি ডিভাইডেড বাই টি নট এই টি ডিভাইডেড বাই টি নটের মানটুকু এইটুকুকে আমরা এখানে বসিয়ে দিতে পারি তাহলে এখান থেকে আমাদের কি আসে এল ডিভাইডেড বাই এল নট ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সি স্কোয়ার এই সমীকরণকে যদি এখন আমরা আড়াআড়ি গুণ করি তাহলে এল নট ওয়ানের সাথে গুণ হয়ে যাবে এবং এই এল এই নিচের রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সি স্কোয়ার এর সাথে গুণ হয়ে যাবে তাহলে আমরা কি পাবো এল নট ইজ ইকুয়াল টু এল রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সি স্কোয়ার এখন যদি আমরা এই সমীকরণের দিকে একটু ভালো মতো লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো যে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সি স্কোয়ার এইটুকুর যে মান এই মানটুকু সব সময়ই একের থেকে কম হবে কেন একের থেকে কম হবে কারণ এই ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সি স্কোয়ার এর যদি খুবই ক্ষুদ্র মানও থাকে তাহলে এক থেকে যদি আমি সেই ক্ষুদ্র মানটিকে বিয়োগ করি তাহলে সেই মানটুকু অবশ্যই একের থেকে ছোট হবে এবং তাকে যদি আমরা বর্গমূল করি সেটিও একের থেকে ছোট হবে তাহলে আমরা বলতে পারি যে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সি স্কোয়ার এর মানটুকু সব সময় একের থেকে ছোট হবে এখন এর মান যদি একের থেকে ছোট হয় তাহলে এখান থেকে আমরা এল নট ইজ ইকুয়াল টু যে এল এই এল কে যদি আমরা একের থেকে ছোট কোনো সংখ্যার সাথে গুণ করি তাহলে এটার মান কি হয়ে যাবে এটার মানও ক্ষুদ্র হয়ে যাবে অর্থাৎ আমি এখান থেকে বলতে পারি যে এই যে এল এই এল এর থেকে এল নট সব সময় কি হবে ক্ষুদ্র হবে অর্থাৎ এল নট সব সময় এল এর থেকে ক্ষুদ্র হবে জিনিসটা আমি আরও একবার বলে দিচ্ছি যে এখানে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সি স্কোয়ার এর মান সবসময় একের থেকে ছোট হবে কেন ছোট হবে এই ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সি স্কোয়ার এর মান যদিও অনেক ক্ষুদ্রও হয় তাহলে ওই ক্ষুদ্র সংখ্যাটিকে যদি আমরা এক থেকে বিয়োগ করি তাহলে আমাদের বিয়োগ ফল অবশ্যই একের থেকে ছোট আসবে এখন এই ছোট সংখ্যাকে দিয়ে যদি আমরা কোনো কিছুকে গুণ করি সেই সংখ্যাটিও কি হবে ছোটই হবে তাহলে এই যে এল এর মান এই এল এর মানটি কি হয়ে যাবে এল এর মান হচ্ছে ছোট কোনো সংখ্যার সাথে যখন আমরা গুণ করব তখন এই সংখ্যাটিও ছোট হয়ে যাবে অর্থাৎ এল নটের মান এল এর থেকে সব সময় ছোট হবে তো আর এই যে ছোট হয়ে যাওয়া এই ছোট হয়ে যাওয়া জিনিসটাই হচ্ছে আসলে স্থান সংকোচন মিয়নের আয়কাল হচ্ছে টু পয়েন্ট টু মাইক্রো সেকেন্ড এই টু পয়েন্ট টু মাইক্রো সেকেন্ডে আমাদের মিয়ন অতিক্রম করার কথা টেন কিলোমিটার কিন্তু আমরা দেখেছিলাম সময় প্রসারণের কারণে সেই টু পয়েন্ট টু টু পয়েন্ট টু মাইক্রো সেকেন্ড যেটা ছিল টু পয়েন্ট টু মাইক্রো সেকেন্ড প্রসারিত হয়ে কত হয়েছিল থার্টি ফাইভ মাইক্রো সেকেন্ড এবং এই যে স্থান সেই স্থানটুকু কি হয়েছে সংকুচিত হয়েছে এই টেন কিলোমিটার সংকুচিত হয়ে জিরো পয়েন্ট সিক্স থ্রি কিলোমিটারে আমাদের পৌঁছে গেছে আর এই যে মিয়ন সেই মিয়নের ওই ক্ষুদ্র আয়কাল সময়ের মধ্যেই এই ক্ষুদ্র সময়টুকু সে অতিক্রম করে ফেলতে পারছে এই জন্য এখানে আমরা যে মিয়ন সেই মিয়ন কণার অস্তিত্ব আমাদের পৃথিবীর পৃষ্ঠে দেখতে পাচ্ছি
মূলত এখানে আমরা দুই ভাবে জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করতে পারছিলাম একটি হচ্ছে সময় প্রসারণ 2.2 মাইক্রোসেকেন্ড প্রসারিত হয়ে 35 মাইক্রোসেকেন্ডে চলে যায় এবং স্থান সংকুচন এই 10 কিলোমিটার অথবা আমরা দেখেছিলাম 10.5 কিলোমিটার আমরা লিখতে পারি 10.5 কিলোমিটার এই 10.5 কিলোমিটার এটি সংকুচিত হয়ে কত হয়ে যাচ্ছে 0.63 কিলোমিটার এবং এই 0.63 কিলোমিটার একটা মিয়ন তার আয়ুকালের মধ্যে খুব সহজেই অতিক্রম করতে পারছে আর এটি ঘটছে তার কারণ হচ্ছে এই মিয়ন যখন পৃথিবীর দিকে ধাবিত হচ্ছে তখন মিয়নের মনে হচ্ছে যে মিয়ন বুঝি স্থির এবং পৃথিবী তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং সে খুব সহজেই এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানটুকু সে অতিক্রম করতে পারছে